நானும் இளமையோடு தான் இருந்தேன் எனக்கு யாருமே சொல்லலை இப்போ நான் சொல்ல வேண்டிய வாய்ப்பு நீங்கள் ஏற்படுத்துகிறீங்க பிள்ளைகள்லாம் ஸ்ருதி லயம் இந்த ரெண்டையும் கரெக்டாக பாவத்தோடு உணர்ந்து பாடணும் பழைய காலம் மாதிரியே மக்கள் இன்றைக்கி பாராட்டி பேசுகிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி இவர்களையும் பாராட்டணுங்கிற ஒரு அந்த ஒரு பக்தி உள்ளத்தோடு அவங்க சேவை செய்யணும் அது அவங்கள சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லைம்மா என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை தானே அவங்க பாடுறாங்க இப்போ எங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க ரொம்ப ஒஸ்தியாக கொடுத்தாங்க அந்த காலத்தில் ஒவ்வொரு பாடல்களையும் அதே மாதிரி நாங்கள் அனுபவித்து பாட முடியுது இப்போ அதனால் வந்து வாத்தியார் நல்லபடியாக இருந்தால் தான் மாணவன் நல்லா இருக்க முடியும் உதாரணமாக சொல்லுவாங்க வாத்தியார் ஒரு தப்பு பண்ணால் மாணவன் பத்து தப்பு பண்ணுவாங்க நல்லது செஞ்சால் பத்து மடங்கு நல்லது செய்வாங்க அது மாதிரியான முறையில் எதிர்காலத்தில் இளம் பிள்ளைகள்லாம் இந்த நாட்டு மக்கள்லாம் மனமுவந்து வாழ்த்தும்படியான அளவுக்கு தன்னை உயர்த்திக்கணுங்கிற என்னுடைய ஆசீர்வாதம் கிணத்துலேருந்து தண்ணி நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஊற்று எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ தவளோ ஊறி ஊறிக்கிட்டு வருமா அது மாதிரி ஒரு பாடகனுக்கு நல்ல ரசிகன் தேவை நல்ல ஒரு ஒரு அழிவாளிக்கு கூட ஒத்து பாடுறதுக்கு ஒரு ஒரு கூட ஒரு தோழி அசிஸ்டண்ட் இருக்கணும் தோழனோ தோழியோ இருக்கணும் பக்கத்தில் அது இருந்தால் தான் அப்போ அப்போ ஐயா அது அப்படியா இது அப்படியா ஆஹா அப்படியா ம் ம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் உற்சாகம் பிறக்கும் அந்த வகையில் இந்த உலகத்தில் எல்லோரும் க்ஷேமமாக இருக்க வேண்டும் சங்கீத தேவதையை இந்த ஊரில் நடமாட வைக்க வேண்டும் இசை இசையாக இருக்க வேண்டும் இசை என்பது ஒரு தென்றலை போலம்மா தென்றல் காற்று வீசுனா எவ்வளோ சுகமாக இருக்குது ஹா பா எவ்வளோ சுகமாக இருக்கு பா அப்படின்னா அதே புயலாக இருந்தால் ஆளை கொன்னுடும் இல்லையா ஒரு இசை என்பது வார்த்தைகளுடைய பாவமும் புரிய வேண்டும் தெள்ள தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அந்த பாட்டை கேட்டவுடனே அந்த நடிகனுடைய கேரக்டர் புரியணும் இவன் இந்தெந்த வேடத்தில் இப்படியெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படிங்கிறதால அந்த பாட்டை கேட்டு சொல்லணும் அதனால் ஒரு அந்த கதாநாயகனாக நடித்தவனிடம் நல்ல அபிப்பிராயங்கள் மக்களிடமிருந்து ஏற்படும் அதே மாதிரி போயிடுச்சுன்னா வார்த்தையே புரியலைன்னா கதையை எப்படி ரசிக்க முடியும் அதனால் இப்போ பாடுறவங்களுக்கு எல்லாம் கதையை தெரிஞ்சுக்கிறோங்க கேரக்டரையும் புரிஞ்சுக்கிறோங்க மியூசிக் டைரக்டர் சொல்லி கொடுக்கலைனால நீங்கள் செஞ்சுருங்க அந்த வேலையை நான் செஞ்சேன் அதனால் சொல்கிறேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் குரல்லாம் பொருத்தமாக இருக்குது பொருத்தமாக இருக்குட்டா அவங்க சொல்லி தான் இந்த உலகமே சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்கிறேம்மா அதை நான் சொன்னால் தற்பெருமையாக போயிருமிட்டு வாயை மூடிக்கிட்டு பேசாமல் நான் பாடிக்கிட்டு வந்தேன் காலம் பதில் சொல்லியது நான் உழைத்த உழைப்பு பிற்காலம் தெரிஞ்சது இவன் குரலை மாற்றி பாடுகிறான் என்று இது மாத்திரமல்ல என்னுடைய பெருமையை லண்டனுக்கு சென்றிருந்த போது பிபி பிபிசி ரேடியோவில் போய் பக்தி பாடல்கள் பாடுவதற்காக போயிருந்தேன் அப்போது எனது நண்பர் அங்கு சொக்கலிங்கம் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் அந்த ரேடியோ ஸ்டேஷன் டைரக்டரை கூட்டி அந்த அறிமுகப்படுத்தினார் இவர் தான் நம்பர் ஒன் தமிழ்நாட்டில் வந்து திரைப்படங்களில் பாடக்கூடிய நம்பர் ஒன் பாடகர் நான் அறிமுகப்படுத்தினார் அப்போ அவர் சொன்னார் ஐ நோ ஹிம் ஹீ இஸ் ஏஷியன் நம்பர் ஒன் சாங் சிங் சிங்கர் அப்படின்னார் அதாவது தி பவர்ஃபுல் வாய்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா அப்படின்னு சொன்னார் அதெல்லாம் கேட்கும்போது அட பகவானே இந்த குரலுக்கு இவ்வளவு மகத்துவம் நின்று மேலை நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்கள்லாம் பாராட்டி சொல்கிறாங்களே அறிந்து அறியாமல் எப்படியோ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எந்த தெய்வம் என்னை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறதோ அந்த தெய்வத்தின் பலன்தான் இப்பொழுது என்னை பேச வைத்து கொண்டிருக்கிறது என் கேள்விக்கென்ன பதில் என் கேள்விக்கென்ன பதில் உன் பாவைக்கென்ன பொருள் மனமாலைக்கென்ன வழி உன் மௌனம் என்ன மொழி உள்ளத்தில் இந்த மௌனம் சம்மதமே பூவயர் உள்ளத்தில் 